जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं पीट रहे हैं पीट रहे हैं मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी वी शुड नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज आर जवान दे डो नॉट डिजर्व टू हैव द वर्ड पिटाई द वर्ड पिटाई शुड नॉट बी यूज फॉर आर जवान बॉर्डर पर हमारी जो आर्मी है हमारी जो सैन्य सैनिक है ये अपनी जी जान लगाकर अपने देश की सुरक्षा करते हैं और उनको उनकी पिटाई हुई इसी तरह की बात करना ठीक नहीं है इट इज एन अनफॉर्चुनेट यूज ऑफ द वर्ड बट टू से दैट द इंडियन आर्मी वाज बीटन बैक आई थिंक इज अ मिस स्टेटमेंट I have heard sometimes that my own understanding needs to be deepened. Uh, when I I see who is giving the advice, I can only bow in respect. Uh, but I think we should not directly or indirectly criticize our jawans. Yeah. When our jawans sir right. are standing, please. Sir, no, 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 no. Our jawans, our jawans are standing, sir. In in Yangtze, in no please. In Yangtze at 13,000 feet. Yeah. at 13000 feet they are standing there defending our borders they do not they do not deserve to have the word pitai the word pitai should not be used for our jawans sir sir our jawans are standing their ground so they should be respected they should be honored they should be appreciated this is this is not uh, something which is appropriate rahul gandhi ka bayan sach mein bharat ki sena ka manobal todne ka kaam kar और इसकी जितनी भी भर्सना की जाए जितनी भी निंदा की जाए वह कम है भारत की सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है जब जब देश पर संकट आया है भारत की सेना मुस्तैदी के साथ देश की सेवा और रक्षा में लगी रही है हम सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऑफ चाइना ने कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एम साइन किया और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं ये बड़ा आश्चर्य है कि जब पूरी दुनिया और पूरा देश इस बात को कह रहा है कि भारत के बहादुर जवानों ने घुसपैठियों के कृत्यों को जहां नाकाम किया वहीं साथ ही साथ भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कड़घरे में खड़ा करना मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा राहुल गांधी जी के बयान पर मुझे कोई ज्यादा हैरानी नहीं होती लेकिन बार बार ये दिखाता है कि जब डोकलाम की घटना भी हुई तब भी राहुल गांधी जी किसी और के साथ नहीं चाइनीज अधिकारियों के साथ सूप पीते नजर आए जबकि भारतीय सेना के जवान अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों के साथ लोहा दिखाते हुए नजर आए जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता प्रशन चिन्ह खड़ते खड़े करते नजर आए शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है
बॉर्डर पर हमारी जो आर्मी है हमारी जो सैन्य सैनिक है ये अपनी जी जान लगाकर अपने देश की सुरक्षा करते हैं और उनको उनकी पिटाई हुई इसी तरह की बात करना ठीक नहीं है और आप लोग जो जानते हैं कि हमारे बॉर्डर में घुसने वाले चाइना के आर्मी को मतलब भगाने का जो काम है ये काम हमारे आर्मी ने किया है बहादुर हमारे आर्मी ने की है उनको कॉन्फिडेंस देने के बजाय उनके संबंध में थोड़ी सी उल्टी सीधी बात करना अच्छी बात नहीं है उनके विश्वास को खतरा पैदा करने की बात नहीं करनी चाहिए और ऐसे वक्त पर पूरे आर्मी के पीछे सारे देश ने खड़ा रहना चाहिए लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं समझती है तो कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन वाले हर विषय पर टीका टिप्पणी करने का काम करते रहते हैं और यही कारण कांग्रेस पार्टी का भारी नुकसान हो रहा है अपोजिशन को सत्ता से बहुत दूर रखने का काम जो है ये काम नरेंद्र मोदी जी और हमारी एन ने किया है और हम ऐसी बातें नहीं करते हैं अपना अपना काम करते रहो अपोजिशन ने हमारे ऊपर जितना क्रिटिसाइज करना है कर सकते हैं लेकिन अनावश्यक और बेबुनियाद क्रिटिसिज्म करना ठीक नहीं है तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई वो इसी तरह की आर्मी के संबंध में इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है यू सी वट हैपन इन दंग स्टे फेस ऑफ दैट इज द स्टेटमेंट ऑन विच मिस्टर राहुल गांधी यूज द वर्ड पिटाई वेन यू रेफर टू द इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी Uh, it was an unfortunate use of the word because what had actually happened was that the um, Chinese PLA soldiers were trying to come into Indian territory or what they perceived to be their territory, but they were stopped. They were stopped well before entering by the uh, Indian Army troops, which are uh, which were deployed there, and uh, in the ensuing. Um, clash which took place we can say you know when they were stopped so bo- both the uh, opposing patrols met each other uh, there was a there was a bit of a scuffle between the two in which the chinese soldiers were pushed back now it is true that some of the indian soldiers were injured but it is also true that a very large number of chinese soldiers were injured too and uh, they have been hospitalized so in a fracas of this nature obviously there will be uh, uh, injuries sustained by both the parties but to say that the indian army was beaten back i think is a misstatement uh, uh, perhaps mr rahul gandhi was not aware of the actual factual uh, situation on the ground but uh, uh, but uh, more logically i think it is simp- it is simply politicking uh, trying to gain brownie points uh, by some clever statements the unfortunate part of this is uh, which has been rightly mentioned by uh, the external affairs minister is that such statements don't do any good to the nation's military the indian army is not a political army it doesn't belong to the bjp or the congress or to anybody else the indian army belongs to the people of india and uh, i think to that extent it would behove all people all political parties to give the army the respect it deserves